नमस्कार मी गौरवशाला युवा मार्शल वृत्तवाणी मध्ये आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत बातम्यांकडे वळण्या अगोदर एक नजर टाकूया चेडलेन्स वर कोची शिपयार्ड मध्ये सागर भूषण जहाजावर स्पोर्ट चार जण ठार कल्लंडोंबिली महापाली केचे सहाय कायुक्त अनिल लाड निलंबित उचर्चित कल्लंड ठाने मुंबई जल वाहतुकी साठी बोटीन बरोबर जमीन तसेच पाण्यावर चालणारे एमपीबीएस बसचाही वापर करण्याची सूचना खोपोली शहरात सिनेबाजार महोत्सव कोची शिपयार्ड मध्ये स्फोटाची घटना घडली आहे या चार जणांचा मृत्यू झाला असून तेरा जणांना जखमी झाल्याचे वृत्त आहे सागरभूषण या ओनजीसीच्या जहाजावर स्फोटामुळे अचानक आग लागली यावेळी जहाजावर दुरुस्तीचे काम करणारे काही कामगार आगीच्या भक्षस्थानी सापडले दरम्यान घटनेतील मृतांची ओळख पटली असून जखमींना तत्काळ उपचारासाठी जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे पोलिसांनी अग्निशामक दलाचे जवान घटनास्थळी दाखल झाले आहे सध्या आग पूर्णपणे आटोक्यात असल्याचे वृत्त आहे ब्युरो रिपोर्ट युवा महाराष्ट्र लाईव्ह कोची बहुचर्चित कल्याण ठाणे मुंबई जलवाहतुकीसाठी बोटी बरोबरच जमीन तसेच पाण्यावर चाललेल्या एफईबीएस बसचाही वापर करण्याची सूचना केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली जलवाहतूक प्रकल्पाचे सादरीकरण गडकरी यांच्याकडे ठाणे महापालिकेचे आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी केले या प्रसंगी या प्रकल्पासाठी सातत्याने पाठपुरावा करणारे कल्याणचे खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे आणि ठाण्याचे खासदार राजन विचारे उपस्थित होते खासदार डॉक्टर शिंदे यांनी यापूर्वी जे कडे असलेली एम्फीबीएस बस या जलवाहतूक प्रकल्पासाठी ताब्यात घेण्याची मागणी ठाणे महापालिकेकडे केली होती या जलवाहतूक आराखड्यात दिव्याचाही समावेश करण्याचे आग्रह मागणी खासदार डॉक्टर शिंदे यांनी यावेळी केली अलीकडेच खासदार डॉक्टर शिंदे यांनी खाडीतून सैर करत या जलवाहतूक मार्गाची पाहणी केली होती त्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी बैठकीत चर्चा करत असताना रेल्वे आणि रस्ते वाहतुकीच्या तुलनेत हा किफायतशीर पर्याय ठरणार असल्यामुळे दिव्याचा देखील या प्रकल्पात समावेश करण्याची मागणी खासदार डॉक्टर शिंदे यांनी केली मनसाराम वर्मा युवा महाराष्ट्र लाईव्ह ठाणे कल्याण डोंबिवली महापालिकेचे सहाय्यक आयुक्त आणि लाड यांना सेवानिवृत्तीतून निलंबित करण्यात आला ही कारवाई महापालिका आयुक्त पी वेलरासू यांनी केली आहे लाड यांच्याकडे सध्या अनधिकृत बांधकाम विभागाचा पदभार होता लाड हे सरकारी नोकरीत असताना महा टॅलेंट सोल्युशन प्रायव्हेट लिमिटेड या मुलुंड येथील कंपनीत ऑगस्ट दोन हजार तेरा पासून तर डोंबिवलीच्या कस्तुरी निवारा क्रिएशन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीत दोन हजार बारा पासून संचालक पदावर कार्यरत आहे सरकारी नोकरीत कार्यरत असताना खासगी कंपनीत संचालक पदावर कार्यरत असल्याची तक्रार महापालिकेकडे करण्यात आली होती महापालिकेने लाड यांची विभागीय चौकशी लावली होती या चौकशी अंती त्यांच्या विरोधात निलंबनाची कारवाई करण्यासाठी सरकारकडून मार्गदर्शन मागविले होते सरकारकडून मार्गदर्शन प्राप्त झाले महापालिका आयुक्तांनी लाड यांना सेवेतून निलंबित करण्याची कारवाई केली आहे लाड यांच्या खासगी कंपनी संचालक पदाचा मुद्दा गत विधिमंडळ अधिवेशनात उपस्थित केला गेला ब्युरो रिपोर्ट युवा महाराष्ट्र लाईव्ह कल्याण खोपोली शहरातील असणाऱ्या तिवेणी संगम सोसायटी मुकुंद टावर माऊली नगर मंगळवाडी खोपोली येथे सिनेबाजार महोत्सव आयोजित करण्यात आला होता महिलांसाठी होम मिनिस्टर व मोठ्या पडद्यावर सुपरहिट मराठी चित्रपट उबुंटन विनामूल्य दाखविण्यात आला या महोत्सवामध्ये प्रमुख आकर्षण कॉमेडी एक्सप्रेस फेम आशिष पवार आणि उबुंट या चित्रपटाचे निर्माते दिग्दर्शक पुष्कर श्रोत्री उपस्थितीत होते प्रमुख अतिथी म्हणून खोपोली माजी नगराध्यक्ष दत्तात्रय मसुरकर उपनगराध्यक्ष राजीव गायकवाड नगरसेवक मंगेश दळवी आदी मान्यवर उपस्थित होते आयोजक विनय नलावडे सतीश येरुणकर अध्यक्ष विशेष सहकार्य रंगायन प्रतिष्ठान खोपोली यांनी केले प्रसाद अटक युवा महाराष्ट्र लाईव्ह खालापूर आता सुरुवात करू आजच्या महाराष्ट्र बुलेटिन बातमीपत्राला ठाणे जिल्ह्यात 
सुप्रसिद्ध असलेले डोंबिवली येथील नांदिवली पाडा सागाव पिंपळेश्वर महादेव मंदिर येथे सालाबाद प्रमाणे महाशिवरात्री उत्सव मंगळवार दिनांक तेरा फेब्रुवारी रोजी मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आला महाशिवरात्रीच्या निमित्ताने महादेव पिंपळेश्वर मंदिरात सकाळपासून अखंड राम भजन गेल्या चाळीस वर्षापासून भाविकांना जणू का आध्यात्मिक आत्मप्रसादाचा लाभ मिळत आहे या व्यतिरिक्त दुपारी दहा ते दोन पर्यंत नेत्र परीक्षण चष्मा वाटप शिबिर आरोग्य निदान शिबिर ठाणे जिल्हा परिषद यांच्या सहकार्याने देण्यात आला शेकडो भाविकांनी या संधीचा लाभ उठविला दरम्यान भाजपाचे स्थानिक नेते व महाराष्ट्र राज्य मंत्री व नवनिर्वाचित रायगड जिल्हा संपर्क प्रमुख रवींद्रजी चव्हाण यांनी पिंपळेश्वर महादेव मंदिरात उपस्थित राहून महाप्रसादाचा लाभ घेतला या क्षणी भाजपचे ज्येष्ठ स्थानिक नेते जगन्नाथ पाटील सह राष्ट्रवादीचे स्थानिक नेते व कल्याण कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती वंडार शेट पाटील माजी कल्याण कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती अरुण पाटील ठाणे जिल्हा युवा अध्यक्ष सुधीर पाटील नगरसेविका सुनीता पाटील माजी नगरसेवक नितीन पाटील नगरसेवक संजय पाटील नगरसेविका दीपाली पाटील नगरसेविका पूजा म्हात्रे सेनेचे माजी शहर शहर प्रमुख प्रभाकर चौधरी इत्यादी दिग्गज मान्यवरांनी या महाशिवरात्री महोत्सवाला शिवशंभूचे दर्शन घेऊन श्री पिंपळेश्वर महादेव भक्त मंडळ ट्रस्टला विशेष सहयोग केले तत्पूर्वी आरोग्य शिबिर उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाला मानपाडा पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक सुरेश कुमार राऊत हे आवर्जून उपस्थित होते विशेष म्हणजे त्यांच्या शुभ हस्ते आरोग्य शिबिराचे उद्घाटन करण्यात आले या प्रसंगी उपनिरीक्षक रवींद्र पाटील सहाय्यक पोलीस निरीक्षक जयेंद्र भोयर डॉक्टर उपाध्याय डॉक्टर राठोड नवीन ठक्कर किशोर ठक्कर मूलचंद्र राघव माजी नगरसेविका अनिता मयेंकर ज्येष्ठ समाजसेवक वसंत पाटील नगरसेवक जलिंदर पाटील संघर्ष समितीचे अध्यक्ष गंगाराम शेलार दत्ता चौधरी विनायक म्हात्रे नगरसेवक तात्या माने आदी मान्यवर विशेष करून उपस्थित होते सालाबादप्रमाणे याही वर्षी महाशिवरात्रीचा उत्सव साजरा होत आहे हा उत्सव साजरा होत असताना प्रचंड मेहनत या उत्सवाच्या मागे माझे संपूर्ण ट्रस्टींची आहे याची तयारी जवळजवळ आम्हाला एक महिना पूर्ण करावी लागते आणि या उत्सवाला इतका प्रचंड मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद परिसरातील नागरिकांचा भाविकांचा मिळतो त्यामुळे नियोजन करताना सगळ्या ह्या आमच्या लोकांची मदत घ्यावी लागते त्या आमच्यासोबत अनिरुद्ध अकॅडमीचे लोक आहेत अनिरुद्ध वापरचे लोक आहेत अनेक विविध संस्था आहेत त्यांच्या सहकार्याने हा उत्सव साजरा करताना आम्हाला सहकार्य होतं आणि नुसतं धार्मिक धार्मिक नसून या उत्सवानिमित्त आम्ही आम्ही अनेक सामाजिक उपक्रम देखील इथं राबवत असतो आम्ही ते राबवताना फक्त माझ्या सहकार्यांच्या माझ्या सहभाग असतो आज आपल्या माध्यमातून संपूर्ण परिसरातील नागरिकांना महाशिवरात्रीच्या शुभेच्छा देतो डोंबिवली जवळील ग्रामीण भागातील संदप बेतवडे येथील रुणवाल या तोल्ले जंग इमारतीच्या तळमजल्यावर असलेल्या बिल्डिंग मटेरियल पेंट आणि इलेक्ट्रिक सामानाच्या गोडाऊनला भीषण आग लागली या आगीत तेथील साहित्य आणि अन्य बांधकामाचे साहित्य जळून खाक झाले सर्वतर धूर पसरल्या आणि मोठी दुर्घटना व स्फोट सारखी घटना घडल्याची वार्ता वाऱ्यासारखी पसरली होती घटनास्थळी डोंबिवली फायर ब्रिगेडच्या तीन गाड्या दाखल झाल्या आग विजवण्याचे शर्तीचे प्रयत्न करण्यात आले मात्र गोडाऊनच्या बाजूला असलेल्या पत्र्याच्या शेडमुळे आगीवर नियंत्रण मिळविणे कठीण असल्याचे अग्निशमन दलाकडून सांगण्यात आले एखाद्या चित्रपटातच शोभावा असा थरार बीड मध्ये के जांबाजोगाई रस्त्यावर घडला लुटीच्या उद्देशाने मंगळवारच्या रात्री दोघा चोरट्यांनी सराफा व्यापाऱ्याला धडक दिली दागिन्यांसह पळ काढणाऱ्या चोरट्यांचा तरुणांनी पाठलाग सुरू केला एक चोरटा विहिरीत पडल्यामुळे हाती लागला तर दुसऱ्याला डोंगर माळावरून ताब्यात घेण्यात आलं दुर्दैवाने या संपूर्ण प्रकरणात कुंभे फळ मधील एका निष्पाप तरुण सराफा व्यापाराचा नाहक बळी गेला केज तालुक्यातील कुंभे फळ मध्ये राहणाऱ्या विकास थोरात यांचं केज शहरात कृष्णा ज्वेलर्स हे सराफा दुकान आहे मंगळवारी रात्री नेहमीप्रमाणे ते दुकान बंद करून सोनं घेऊन दुचाकीवरून गावाकडे निघाले होते यावेळी त्यांच्यावर पाळत ठेवून असलेल्या चौघांनी त्यांचा कार मधून पाठलाग सुरू केला के जांबाजोगाई रस्त्यावरील माऊली जिनिंग समोर थोरात आले असता चोरट्यांनी आपल्या कारने धडक देऊन थोरात यांना बाईकवरून खाली पाडलं या धडकेत विकास थोरात यांचा जागीच मृत्यू झाला कारमधील चोरट्यांनी त्यांच्या जवळील सोन्याचे दागिने असलेली पिशवी घेऊन धने गावाच्या दिशेने पळ काढला 
खोपोलीतील पेशवेकालीन वीरेश्वराचे श्री शिवमंदिर तसेच पुरातन असून पेशव्यांचे मंत्री नाना फडणवीस यांनी हे मंदिर बांधले आहे महाशिवरात्री निमित्त येथे भाविकांची गर्दी होते येथील शिवमंदिर पुरातन असल्याने या ठिकाणी महाशिवरात्री त्रिपुरारी पौर्णिमा व श्रावणी सोमवारी भाविकांची मोठी गर्दी असते महाशिवरात्रीला वरच्या खोपोलीतील ग्रामस्थांकडून भाविकांना दर्शन घेता यावे यासाठी योग्य नियोजन केले जाते दिवसभर अनेक धार्मिक कार्यक्रमही मंदिरात केले जातात तालाप्रमाणे यंदाही मुरबाड तालुक्यातील घोडदेश्वर तसेच संगमेश्वर शिवळे मसा डोंगरनावा माळ अन्य परिसरात महाशिवरात्रनिमित्त विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते अभिषेक भजन कीर्तन प्रसाद असे विविध कार्यक्रम ठिकठिकाणी आयोजित करण्यात आले होते यावेळी प्रत्येक ठिकाणी यात्रा भरली होती कृष्ण देवस्थानाचे अध्यक्ष विश्वासाने यावेळी संगम तीर्थ क्षेत्राचे महत्व तसेच कार्यक्रमाचे नियोजन यावेळी सांगितले सदस्य श्री सुधाकरदा यशवंतराव या संगमेश्वर देवस्थानाबद्दल जे काही दोन गोष्टी सांगत आहे ते वार्ताहरामध्ये दरवर्षी इथे महाशिवरात्रनिमित्त भाविक जमत असतात इथे कमीत कमी पन्नास ते साठ हजार भाविक जमत असतात तसेच श्रावण महिन्यामध्ये श्रावणामध्ये सोमवारी अभिषेकाचा कार्यक्रम होत असतो त्यावेळी आम्हाला पोलीस बंदोबस्त पण असतो त्याचनंतर रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटचे माणसं असतात आरोग्य रक्षक आरोग्य खात्यातील माणसं असतात आणि तिन्ही गावचे पोलीस पाटील हे आम्हाला कार्यक्रम येत असतात तसेच आपलं नाव रेवंत आहे कार्यक्रम करण्यासाठी तहसीलदारांची मदत फार मोठ्या प्रमाणात असते आणि वार्ताहरांची मदत असते ते पण आम्हाला मदत करतात शिवलिंग स्वयंभोय घाट पण शासनाने बांधलेले आमदारांच्या कतर साहेब यांच्या सहकार्याने बातमीपत्रामध्ये वेळ झाली इतकंच थांबायची पुन्हा भेटू याच वेळी तुम्ही पात्र फक्त युवा महाराष्ट्राला वृत्तवाहिनी